ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ റിലയബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ടു വട്ട് ഇസ് ബീയിങ് മെഷേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഇൻ്റർസ്കോറർ റിലയബിലിറ്റി ബി ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിലയബിലിറ്റി സി ടെസ്റ്റ് റിട്ടസ് റിലയബിലിറ്റി ഡി സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ വാലിഡിറ്റി ദാറ്റ് എസ് 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 ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് റെസ്പോൺസസ് ഓൺ എ ടെസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് എ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് റെസ്പോൺസസ് ഓൺ കൺസെപ്ച്വലി സിമിലർ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ കൺവേർജൻ വാലിഡിറ്റി ബി ഡൈവേർജൻ വാലിഡിറ്റി സി കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഡി ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ഈ മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വൺ ഐറ്റം പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ഐറ്റം അനാലിസിസ് ത്രീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് നോംസ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മാനുവൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐറ്റം പ്രിപ്പറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനെയുമാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഐറ്റം റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പർക്ക് ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡെവലപ്പർ വെൽ പ്ലാൻഡും ആയിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യലായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഫൈനൽ കറക്ഷൻ നടത്തണം ഫൈനൽ കറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ഐറ്റംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ചിലത് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ തേർഡ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് നോംസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി നോംസ് ഇതൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും സ്കോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് മാനുവൽ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി നോംസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിലയബിലിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ മെഷറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം എങ്കിലേ ആ ടെസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഒരു വേയിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അത് റിലയബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ദിവസം എത്ര തവണ ചെക്ക് ചെയ്താലും സെയിം വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റിലയബിലിറ്റിയും എക്സ്റ്റേണൽ റിലയബിലിറ്റിയും ഇൻറ്റേണൽ റിലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെസ്റ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റവും ഇൻഡിവിജ്വലി റിലയബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഐറ്റവും ഓരോ തവണയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരും ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ റിലയബിലിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തമായുള്ള റിലയബിലിറ്റി ആണ് ഇത് ആ ടെസ്റ്റ് ഓരോ തവണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി പാരലൽ ഫോംസ് റിലയബിലിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിലയബിലിറ്റി ഇന്റർസ്കോറർ റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഓവർ ടൈം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ടെസ്റ്റ് സെയിം പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ രണ്ട് ഒക്കേഷനിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും സിമിലർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിന് ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരലൽ ഫോംസ് റിലയബിലിറ്റി ഇതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ രണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി തിരി
ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്നിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഹാഫ് ഈവൺ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ദ റിലേബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ടു വാട്ട് ഇസ് ബീങ് മെഷേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ ആൻസർ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആൻസർ സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് റിലേബിലിറ്റി അടുത്തത് ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിലേബിലിറ്റി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഓരോ ഐറ്റവും ഇൻഡിവിജ്വലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ ഹോമോജിനിറ്റി ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവയുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിലേബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഇൻ്റർ സ്കോറർ റിലേബിലിറ്റി സെയിം ടെസ്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് തന്നാൽ ആ ടെസ്റ്റിന് ഇൻ്റർ സ്കോറർ റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പർപ്പസ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് സെയിം പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ഒന്നിലധികം തവണ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സിൻ്റെ കോറിലേഷനെയാണ് റിലേബിലിറ്റി കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തതായി വേണ്ടതാണ് വാലിഡിറ്റി എ ടെസ്റ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു മെഷർ ഒരു ടെസ്റ്റ് അത് മെഷർ ചെയ്യും എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ മെമ്മറിയെ ആയിരിക്കില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഫേസ് വാലിഡിറ്റി കണ്ടൻറ് വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി കൺവേർജൻ വാലിഡിറ്റി ഡൈവേർജൻ വാലിഡിറ്റി ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം മെഷർമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നാണ് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആളുകളുടെ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സർവേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മീൽസിനെ കുറിച്ചും സ്നാക്സിനെ കുറിച്ചും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ആ ടെസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചർ ഓൾജിബ്ര എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെമസ്റ്റർ എക്സാം നടത്താണ് ആ ടെസ്റ്റിൽ ഓൾജിബ്രയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ഫോംസും കവർ ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്ക് പോലും മിസ്സാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൾജിബ്രയുടെ പാട്ടല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി ആ ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റിന് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം അതേസമയം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടി എടുത്ത് രണ്ടും സ്റ്റുഡൻസിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെയും റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്കം സിമിലർ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ടെസ്റ്റിന് ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഓർ കൺഗ്രുവൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി മെഷറിംഗ് ടൂൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കൺസ്ട്രക്റ്റിനെ തന്നെയാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ പക്ഷെ ഡിപ്രഷനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഡിപ്രഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയ ലോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ലോ എനർജി ലെവൽസ് ഇവയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവേർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്
അടുത്ത വാലിഡിറ്റി ആണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റിന് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റുമായി കുറെ ഏറെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഡൈവേർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഹയറിംഗ് പർപ്പസിനായി ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അത് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റുമായി ടു സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിനെ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാലിഡിറ്റി ടു റിലേബിലിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോറ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ അത് റിലേബിൾ ആയിരുന്നാലും വാലിഡ് ആകണമെന്നില്ല വാലിഡ് ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആകാതെയും റിലേബിൾ ആകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ടെസ്റ്റിന് റിലേബിൾ ആകാതെ വാലിഡ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് ബ്ലൂ ഡോട്ട് കൊണ്ടും ആക്ച്വൽ സ്കോറ് റെഡ് ഡോട്ട് കൊണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയ സ്കോറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വാലിഡ് ആയ സ്കോർ അല്ല അതായത് റിലയബിൾ ബട്ട് നോട്ട് വാലിഡ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ഏകദേശം വാലിഡ് ആയ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വാലിഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിലയബിൾ ഇനി തേർഡ് ഫിഗർ സ്കോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റും അല്ല അതുപോലെ വാലിഡ് ആയ റേഞ്ചിൽ കവർ ചെയ്തും വരുന്നില്ല അതായത് നൈദർ റിലയബിൾ നോട്ട് വാലിഡ് ഇനി ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് കൺസിസ്റ്റുമാണ് വാലിഡുമാണ് ബോത്ത് റിലയബിൾ ആൻഡ് വാലിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നോംസ് ഒരു സെർട്ടൺ പോപ്പുലേഷൻ സെറ്റിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ആവറേജ് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ആണ് നോംസ് ഇത് മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്കോറിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലെ പല റൈഡിലും എൻട്രി കിട്ടാനായിട്ട് ഹൈറ്റിന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൈറ്റ് ആ ക്രൈറ്റീരിയയുമായി കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എൻട്രി അലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് നോം റഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പെർഫോമൻസ് നോം ഗ്രൂപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നോമേറ്റീവ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് നോം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഏജ് ഇക്വല നോംസ് ടു ഗ്രേഡ് ഇക്വല നോംസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റായൽ നോംസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ നോംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജ് ഇക്വല നോംസ് ഏജ് ഇക്വല നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ആവറേജ് സ്കോർ ആണ് ഏജിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിന് മാത്രമേ ഏജ് ഇക്വല നോംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കാണാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഏജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ നോംസും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഗ്രേഡ് ഇക്വല നോംസ് ഓർ ക്ലാസ് നോംസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് നോമുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഏജ് നോംസിൽ ഏജും ഗ്രേഡ് നോംസിൽ ഗ്രേഡും ഓക്കെ ഓരോ ഗ്രേഡ് ലെവലിലെ കുട്ടികളുടെ മീഡിയം സ്കോറാണ് ഗ്രേഡ് ഇക്വല നോമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റായൽ നോംസ് ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റായൽ എത്രയാണെന്നാണ് പെർസെൻറ്റായൽ നോംസ് തരുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ പേഴ്സൻറ്റായൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് താഴെ എത്ര പേർ സ്കോർ ചെയ്തു എന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് പേഴ്സൻറ്റായൽ നോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്കോർ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്കോർ അതിനേക്കാൾ മുകളിലും മനസ്സിലായോ ലാസ്റ്റ് നോമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ നോംസ് അഥവാ സെൻ സ്കോർ നോംസ് പെർസെൻറ്റായൽ സ്കോറിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ നോംസ് പെർസെൻറ്റായൽ സ്കോറിൽ സ്കോർ യൂണിറ
അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്